老师，我很好奇，等你复活之后，实力是否能达到以前的巅峰状态？刚开始或许会有些生涩，不过只要彻底熟悉了新的躯体，恐怕会比以前更上一层楼。那会达到什么地步？<笑>十回合内击败云山，不费吹灰之力。哇，那至少也是斗尊强者。老师，您知道这是什么？<笑>这回你可捡到宝贝了。这天火三玄变是一种十分玄奇的高级秘法。秘法？除开功法和斗技，大陆之上还存在着一些特殊的秘法，能够大幅度提升本体实力。当年在乌坦城，你那小女友便是用了一种高级秘法，使得自己的力量在短时间内瞬间提升。秘法极为罕见，其稀少程度足以跟一些地阶高级功法相媲美。这天火三玄变是焚炎谷的镇谷之宝，对于拥有奇异火焰的人来说，无疑是千金难求之物。想要修炼此种秘法，修炼者必须是火属性，且必须拥有至少一种奇异火焰。那用我的青莲地心火是否可以修炼？当然，异火是最佳的选择。这天火三玄变，有薰儿当年施展的秘法强吗？嗯，所有的秘法大多都是以压缩或透支般的方式来获取力量，虽然会让人的力量在短时间内暴涨，可事后身体却是会出现极大的损伤。那薰儿她之前……放心，从她当年使用秘法后依旧气色红润来看，她并未有太大的损耗。这便是可以看出两种秘法的优劣了。这小妮子，虽然天火三玄变对自身的损伤的确较大，可提升力量的幅度却极强。所谓三玄变，就是能够使人的实力接连暴涨三次。当年焚炎谷的谷主只是个五星斗宗，可凭借天火三玄变的三次爆发，击退了一名斗尊强者。哦。这秘法竟能跨越如此巨大的等级进行战斗。现在将你的精神融入这股能量中。天火三玄变是靠着某种特殊的方式，将体内深处与火焰共生的能量迅速引导爆发而出，达到瞬间提升实力、震慑退敌之效。如想要达到三次暴涨，就必须以三种火焰进行修炼。那焚炎谷谷主只拥有一种异火，而另外两种火焰仅仅是兽火，便可以将自身的力量提高到内满程度。拥有焚诀的你，若日后收集了三种异火，同时开启三重变化，那种实力的增幅，就算是创造秘法的先辈，恐怕也是料想不到的吧。没想到这焚炎谷的镇谷秘法竟然会流落到加马帝国。炎火内御府的老头，当年老夫想要借阅一下都不肯，如今还不是落到了我弟子手中？若是他知道了的话，恐怕又要暴跳如雷喽。
可知我们血宗，还是立刻离开为妙。再拖他一会儿，只要我爹一到。爹范老可是斗皇，小子别乱来！想拖到范老赶来吗？少宗主，你退下，我来拖住他。小言，必须速战速决。
烟火三玄变，琉璃变，提升实力的秘方。就让本宗来试试，你这三年长进了多少？今日不管你有多少手段，本宗都会让你后悔再次回来。却极快，可惜只对斗皇有用，对本宗却……那这样吧，双翼叠加。宗以来，你是第一个在我身上留下全印的人
宗强者面前，一切手段都是无用的。找死！我的血上血，岂容你一个小小斗宗起立？是硝烟体内的那个灵魂体。在同样的招数下吃亏两次，该说是你们愚蠢，还是我好运？萧炎，只要你放过他，我发誓木兰谷日后绝不再找你加马帝国和炎盟的麻烦。若杀了他，便是与我木兰谷彻底敌对，到时木兰谷同炎盟会不死不休。
会被他们拖垮的。嚣张，死定了！消耗巨塔，但既然你们这么想死，我便成全你们天火三玄变。这小子应该是用秘法提升了实力，我们拖他一阵子，他就能虚脱下来，再与他性命无耻。开山一。